ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா இந்த சீரீஸ் ஆஃப் சந்தியா வந்தனா அண்ட் ரூல்ஸ் ஃபார் காயத்ரி ஜபா டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ஆன்சர் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ட்யூரிங் சந்தியா வந்தனா ஷுட் வி சிட் டவுன் அண்ட் டூ காயத்ரி ஜபா ஆர் ஷுட் வி டூ காயத்ரி ஜபா ஸ்டாண்டிங் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் வைல் டூயிங் காயத்ரி ஜபா இட் இஸ் இஸ் இட் இம்பார்ட்டண்ட் டு கவர் த ஹேண்ட் ஸோ தட் த கவுண்டிங் இஸ் நாட் விசிபிள் to others do we have to cover our hands with a cloth while doing the japa and the third is is there a difference between chanting gayatri verbally within the mouth and just in the mind by not uttering a word are there some differences in the result or the effect so let us see one by one பூர்வாம் சந்தியா ஜபே திஷ்டன் ஆசீன பச்சிமாம் ததா ஆல்வேஸ் இன் த மார்னிங் ஃபேஸ் த ஈஸ்ட் டைரெக்ஷன் அண்ட் பர்ஃபார்ம் காயத்ரி ஜபா ஸ்டாண்டிங் வைல் இன் த ஈவினிங் ஃபேஸ் த வெஸ்ட் அண்ட் சிட் டவுன் அண்ட் டூ த காயத்ரி ஜபா கொஷன் இஸ் வை ஷுட் பி ஸ்டாண்ட் இன் த மார்னிங் த வே பிஃபோர் த விஐபி கம்ஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஈகர்லி வெயிட்டிங் சிமிலர்லி சன் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ அ விஐபி and since we are doing gayatri japa starting the gayatri japa before the sunrise in expectation of the sun rising we need to stand and wait for the sun to rise and therefore we should stand while in the evening when the sun is setting you are allowed to sit down because he is going away but in his presence you don't sit down that's the point what about the afternoon sada pratar madhyanne cha sthita eva japet buda whether it is morning or afternoon you should stand in the presence of sun and do the gayatri japa so this is another thing so which means in the afternoon also you should do gayatri japa standing only so there is a story in veda as a question answer in veda where the question is கஸ்மாத் பிராமணா சாயமாசீன சந்தியாமுபாசியத்தே கஸ்மாத் பிராத்தா திஷ்டன் வை தீஸ் பிராமின்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்மிங் காயத்ரி ஜபா இன் த ஈவினிங் பை சிட்டிங் டவுன் அண்ட் இன் த மார்னிங் ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் அ ரீசன் ஸோ வேதா கிவ்ஸ் தி ஆன்சர் யத் சாயமாசீன சந்தியாமுபாசத்தே ததா வீரஸ்தானம் ஜெயதி yeah the person who does gayatri japa by sitting down in the evening facing the west he gets veerasthanam which means the great warriors the way they are celebrated after a victory in the country the same way the equal respect the brahmins will get yat pratha tishthann tatha swarga lokan jayati If you do Gayatri Japa standing in the morning, you will reach Swarga Loka after your time period on earth is over. You will be able to attain Swarga. So therefore, morning, afternoon standing facing the east, while in the evening you face the west and you are sitting down, while morning, afternoon you are standing. The next question is, should we cover our hand with a cloth? doing gayat while doing gayatri japa vastrena aachadyatu karam dakshinam yasada jape the person who covers his hand with a vastra so generally the system is to cover the hand with the uttariya or the anga vastra which we use to cover the upper body so we cover our hands during the japa tasya tat sapalam japyam tad dheenam aphalam smritam the one who covers his hand and does japa his japa becomes successful while the one who doesn't cover the hand while doing the japa aphalam the the japa will not yield results now the third question is how should we chant gayatri loudly within our mouth or within our heart vachasyaikamekam syat upamshu shatam uchyate if somebody first of all gayatri jap mantra should not be chanted loudly it should be it can be chanted in a tone which only you can hear but not in a loud speaker or 
loudly so that 10 people can hear no that's the first point so if you do this kind of a japa where you can hear your own japa not the others then it gets you get one merit or one phala so one gayatri one phala upamshu means your lips are moving your tongue is moving inside while doing the japa but there is no sound which is coming out if you do gayatri japa like this you get 100 times the merit as compared to chanting it verbally sahasram manasam proktam manvatri bhrugu naradaihi iti you will get 1000 times the merit of chanting one gayatri japa when you chant it in your mind without any movement of the mouth so then there is a question which many people ask how do i chant the swaras then everything has to be done mentally the swara chanting is also mental and this has been told by manu atri bhrigu narada rishi these four people are in agreement to this shloka is what is being said so the maximum phala comes when you are totally silent and you are meditating on the gayatri mantra within your own heart and not letting out the words in open so amongst the thousands of rules of gayatri japa mentioned in the dharma shastra a few we are discussing here which will be very beneficial for all of you while doing the anushthana requesting you to spread like and subscribe this vedagosham youtube channel spread our videos to many other people and help us in growing the true swarupa or the original form of sanatana dharma and its teachings namo namaha